എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ഡിഷുമായിട്ടാണ് കറ്റാർ വാഴ മസാല കറ്റാർ വാഴ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അതിനുള്ളത് ഷുഗറൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്നതിനായാലും അല്ലാതെ ഒരുപാട് 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 ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ കറ്റാർ വാഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ആ കറ്റാർ വാഴ കൊണ്ട് ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കറ്റാർ വാഴ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു നാല് കറ്റാർ വാഴ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇത്ര പീസ് ഒരു ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കറ്റാർ വേ വാഴ പീസാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഒന്നെടുക്കാം പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കറ്റാർ വാഴ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഒന്ന് നല്ല തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് ഊറ്റി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം കളഞ്ഞെടുക്കാം ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ വയ്ക്കാം ഇതിലോട്ട് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏത് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഒഴിക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് പച്ചപ്പ് ഒന്ന് മാറി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചത് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സവാളയാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളിയും കൂടെ ചേർക്കാം ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കറ്റാർ വാഴ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞെടുക്കേണ്ട സമയമായി ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ആ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നിനെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞൊന്ന് എടുക്കാം ഞാനിതിനെ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാളയൊന്ന് നോക്കാം ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക 
മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കറ്റാർവാഴ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം കറ്റാർവാഴയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു ശകലം കൂടെ വേണ്ടി വരും എന്തായാലും ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പിടാം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലതായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇരുത്തി എടുത്താൽ മതി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം കറ്റാർവാഴ നല്ല വെന്തിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഇനി അതിലും വേവൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾ ഈ കറ്റാർവാഴ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിൻ്റെ തൊലി കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് എടുത്ത് കളയുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കൈപ്പുരസം വരത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അധികം കുറച്ച് നല്ല കൈപ്പുരസം വരും പിന്നെ പാവയ്ക്കൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കൈ അത് ആ ഒരു കൈപ്പ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഷുഗറൊക്കെ ഇത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാ കുറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളെനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റും കൂടെ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഒന്ന് ഇരിക്കണേ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയതേ ഉള്ളൂ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ കറ്റാർവായ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കറ്റാർവാഴ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് ഇതിനകത്ത് വേണേൽ ഇതിന് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം തൊലി ചെറുതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കൈപ്പരസം വരും ഇല്ല അതിൻ്റെ ജെല്ല് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഒട്ടും കൈപ്പ് വരുത്തേ ഇല്ല പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ക്യാരറ്റ് കൂടെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ കറ്റാർവാഴ മാത്രമായിട്ട് മസാലയാണ് റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ കഴിക്കുന്ന വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളിതിൻ്റെ കമൻസ് അറിയിക്കണം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് മറക്കാതെ പോയി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതേപോലെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിലൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അപ്പപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനിയും പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും നന്ദി